السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتكلم في موضوع جديد وأخير في الليفل ميتابوليز هو الديبوسايتوكاينز يعني ايه الديبوسايتوكاينز دي ميدياتورز بتطلع من الأدبوس تيشو اكتشفوا ان الأدبوس تيشو ده مش وظيفته ان هو ستورج بس للفات مش وظيفته في الميتابوليز بتاعتي ان هو جاست ستورج للفات مش بيزود الوزن بس مش بيعمل تكتلات في مناطق بس لا هو act as an endocrine organ بيفرز مواد المواد دي بتتحكم في حاجات كتيرة جدا في الجسم زي ما هنعرف دلوقتي يبقى الأديبو سايتوكاين من اسمها أديبو اللي جاية من الأديبوس تيشو سايتو اللي جاية من الصار من الصار of أديبوس تيشو كاينز يعني هتعمل كاينتيك أكشنز هتغير هتعمل انتجريشن في الميتابوليزم وفي حاجات تانية كتير زي ما هنشوف دلوقتي The types of adipocytokines are different and many. We found that the adipocytokines are a lot of different. The types of them are inflammatory cytokines, like interleukin-8, interleukin-6, the tumor necrotizing factor alpha. Inflammatory or sometimes they are called pro-inflammatory. Why is it not that I told you that the interleukin-6 and interleukin-8 interleukin are pro-inflammatory? They are all the interleukins inflammatory. لا مثلا انترلوكين 10 انتي انفلاماتوري هي مش شرط تمام في منهم من النوع اللي كده واللي كده كمان في انجيوجينيك سايتوكاينز كلمه انجيوجينيك يعني بيحفز تكوين نيو بلاتوس والله لو انا بتكلم مثلا عن حد عامل اوبريشن في الكونفالسنس بيريد او في الريكفري بيريد او المفروض ان بيحصل دلوقتي ريبير اوف تيشو ده كويس قوي ده هيحسن لي تكوين النيو بلاتوس اللي هيحسن لي الريبير لو انا بتكلم من ده تيومر وانا ببدا اعمل له نيو بلاد فاسل دي هتبقى كارثه يبقى ده سلاح ذو حدين الانجيوجينيك سايتوكاينز اللي هي المسؤوله عن تكوين الريجيريشن اوف بلاد فاسلز زي فاسكولار اندوثيريال جروس فاكتور يعني جروس فاكتور بيحفز الفاسكولار اندوثيريال ميتابوليك دي اللي تهمنا بقى في الباير كارستر ميتابوليك يعني هي دي اللي هتتحكم في الميتابوليزم اللي هما اثنين اديبونكتين And leptin, adiponectin, and leptin. في كمان المونوسايت كيموتاكتيك بروتين أو فاكتور يعني هو بيعمل كيموتاكسس للمونوسايت. في كمان البلاتيت البلازمينوجين سوي اكتيفيتور انهابيتور فاكتور ده انهابيتور انهابيشن للاكتيفيشن اوف بلازمينوجين يعني ده بيمنع ان نعمل فايبرينوليتيك سيستم. في ريتينول بايندينج بروتين في ريزستي يبقى هقولهم تاني دول كلهم اديبوسايتوكاينز وفي غير اديبوسايتوكاينز ممكن تكون برو انفلاماتري او انفلاماتري زي الانترلوكين 6 8 اند تيومر نيكروتايزنج فاكتور الفا انجيوجينيك سايتوكاينز اللي بتحفز تكوين نيو بلاد فاسلز او ريجيوريشن اوف بلاد فاسلز زي الفاسكولار اندوثيليوم جروس فاكتور ميتابوليك اللي انا هتكلم عليهم اللي هم الاديبونكتين اند ليبتين مونوسايت كيموتاكتيك فاكتور بيعمل اتراكشن للمونوسايتس اند سايت اوف انفلاميشن بلازمينوجين اكتيفيتور انهابيتور بيمنع الاكتيفيشن اوف بلازمينوجين وبالتالي بيعمل انهبيشن للفايبرينوليتيك سيستم ريتينول بايندينج بروتين ده البروتين المسؤول عن نقل الاكتف فورم اوف فيتامين اي بعد كده الريزيستين هنتكلم عنهم بالتفصيل هما الاديبونكتين والليبتين وعلشان اختصر الموضوع اهم الديبوسيتوكاين أهم واحد الموست ديسنت الكويس اللي أنا عايزه يزيد في دول كلهم هو الأتيبونكت الأتيبونكت هو البست بس أنا بتكلم برضو على الفيميل ليفل وهنعرف فيه تعالوا نبدا زي ما اتفقنا هنتكلم عليهم هما الميتابوليك أديبوسيتوكاينز وأول واحد هتكلم عليه هو الأديبونكت الكويس الحلو هو أحسن واحد في كل الأديبوسيتوكاينز الأديبونكت ما بيتفرزش بس من الأديبوس تيشو بيتفرز من الأديبوس تيشو من البلاسنتا يبقى هو حاجة في منين شوية هو بما إن الفيميلز المفروض إن الفات ديستريبيوشن بتاعهم أعلى من الميلز يبقى المفروض إن الأديبونكت الموجود في الفيميلز بكميات أو بليفلز هاير ذان ميلز ده غير إن إحنا لو لقينا الأديبونكت عالي شوية في الميلز بنقول إن هو كده الهرمونز عنده مش متظبطة ليه؟ لأن المفروض إن التستوستيرون بيعمل إنهبيشن للسكريشن أوف أديبونكت from the adipose tissue يعني المفروض ان الميل طبيعي عنده lower levels of adiponectin عن الفيميل even لو هو obese وعنده الفات كتير 
ونفهم الموضوع بس ده ملوش علاقة بالليفل اوف ارتي كونكتد النقطة الثانية اللي أنا عايزة أقولها إن ربنا بيحمي الفيلد ربنا عارف كويس إن الستريس اللي بتتحط فيه الفيميلز سواء كان during pregnancy during lactation مع التربية في الشعب بيرينج بيبقى كبير قوي وبالتالي ربنا حي الفيميلز عن الميلز بحاجات كتيرة قوي دي من الأدي بونكتن زي ما هنشوف دلوقتي إن أقصره كلها حلوة قوي عشان كده دايما بنقول للفيميلز اهدوا شوية على الميلز يعني هو سهل جدا إن الست تجلط الميل اللي قصتها وهي ما يحصلهاش حاجة خالص عشان زي ما اتفقنا هو ربنا حاميها هي بحاجات كده و... وشوية خطوط دفاع مش موجودة عند الميل زي الأستروجين زي الأدي بونكتن زي حاجات تانية كتير تمام طيب الأدي بونكتن الفاكتورز اللي افكتنج السكريشن بتاعه ايه؟ الادي كونكتن لو الانسولين شغال كويس ده هيخلي الادي كونكتن يبقى كويس. لو بيحصل ويت لوس هيخلي الادي كونكتن يعلى. زي ما انت قلتي ان الادي بوستيشو هو اللي بيفرز الادي كونكتن. المفروض لما انا بعمل ويت لوس ام لوزنج فات يعني انا لوزنج ادي بوستيشو يبقى المفروض الادي كونكتن يقل. ايه المنطق؟ سبحان الله الادي بونكتن بيتفرز من الجود فات ولما حضرتك بتتخن بتتخن باد فات الباد فات بيروح يترسب فوق الجود فات ويعمل له انفش يعني بيقلل افراز الحاجات الكويسه اللي كان بيفرزها الجود فات طبعا انا بشرحها بطريقه مبسطه قوي والموضوع مش سهل قوي كده بس خلينا نفهمها كده ان الادي بونكتن بيتفرز بجود فات وانا لما بزيد في الويت بزيد بباد فات الباد فات اللي انا باخده بيترسب على الجود فات ويمنع الجود اكشن بتاعه زي افراز الاديبون وبالتالي لما بعمل ويت لوس لو انا اصلا اوبيس مش ويت لوس وانا مش اوبيس لو ويت لوس وانا اصلا اوبيس فانا كده بشيل الباد فات من فوق الجود فات فاسيب الجود فات يشتغل ويطلع الاديبون وبالتالي الويت لوس بيعمل ستيميليشن او انكريس في السكريشن اوف اديبون نقطه ثانيه لو انا بتعرض لاوكسيداتيف ستريس او انفلاميشن او اي ستريس ممكن اتحط فيه ده هيقلل افراز الادي كونكتن لو انا بزيد قوي في الويت زي ما اتفقنا هيقلل افراز الادي كونكتن الدايت قال لك في حاجات في الدايت انا ممكن اكلها تخلي الادي كونكتن عندي يعلى يعني. عشان بس نفهم احنا مش مش عايزين الميل يبقى عنده الميل لازم يكون عنده ادي كونكتن بس الليفلز بتاعته طبيعي بتبقى اقل من الفيلز لان زي ما قلت دلوقتي الادي كونكتن ده شغله كله كويس ايه الحاجات اللي في الاكل اللي ممكن تعلي لي نسبه الادي كونكتن يعني تعمل ستيميليشن لافراز الادي كونكتن من الجود فات ايه؟ ان انا اخد الجود ليبيد ايه الجود ليبيد؟ الاوميجا 3 والاوميجا 6 فاتي اسيدز اللي هي الاسينشال فاتي اسيدز اللي هم لاينو لايك اند لاينو لينيك اسيدز هم دول الاوميجا 3 والاوميجا 6 تمام؟ ان انا اخد الجرين تي البوليفينوس اللي موجوده في الجرين تي بتعمل ستيميليشن لافراز الادي كل الحاجات اللي هتلاقيها هيلث في الاكل هتلاقيها بتزود افراز الاتيكونيك ولقوا كمان ان الصويا بينز بتزود افراز الاتيكونيك تمام عشان كده بما ان شرق اسيا من الناس اللي بتستهلك الصويا بكميات كبيره بيبقى عندهم الاتيكونيك ليفل اعلى من الاذر ريشيوز وبالتالي نعمل زيهم بقى نستفيد من الحكايه يبقى في الدايت انا ممكن اظبط الدايت بتاعي بحيث ان انا اعلي نسبه الادي كونكتن بان انا اعمل ويت لوس لو انا اوفر بيت بان انا اخد جرين تي عشان البوليفينولز اللي فيه بتحسن افراز الادي كونكتن بان انا اخد الاسينشال فاتي اسيدز الجود فات زي الاوميجا 3 والاوميجا 6 ان انا اخد الصويا احنا ليه بنقول ان الادي كونكتن جود زي ما اتفقنا ان الانسولين هو شغال كويس بيصنع بيحسن انتي كونكتن او بيطلع انتي كونكتن اكتر كمان وجود الانتي كونكتن بيزود الانسولين سنسيتيفيتي بيحسن السنسيتيفيتي اوف ذا انسولين ريسبتور للانسولين يبقى هيقلل الانسيدنس اوف دايابيتس صح يعني انا لو الشخص ده تخين هيبقى عرضه انه يحصل له دايابيتس لان ده الاوبيسيتي والميتابوليزم بتكون فاكتور للاوكارنس اوف ميتابوليك سندروم للانسولين ريزيستنس وللدايابيتس العكس كل ما انا بلوز ويت انا بحسن الادي كونكتن بحسن السنسيتيفيتي اوف ذا انسولين ريسبتورز تو انسولين يبقى بقلل الانسيدنس اوف دايابيتس بلس كمان الادي كونكتن بيحسن ستيميليشن لافراز الانتي انفلاماتوري اند انتي كانسر فاكتورز 
ازاي؟ اتفقنا ان انا عندي انفلاماتري فاكتورز او بروي انفلاماتري زي الانترلوكال 6 والانترلوكال 8 هو بيطلع العكسوم هو الانترلوكال 10 ده انتي انفلاماتري في نفس الوقت هو بيعمل انهبيشن لافروز النيكروتايزنج فاكتور كابا بيتا والنيكروتايزنج فاكتور كابا بيتا ده هو اللي بيفرز التيومر نيكروتايزنج فاكتور الفا يبقى بالتالي كمان انا بعمل انهبيشن للكانسر يبقى هو انتي انفلاماتري انتي كانسر انسولين سينسيتايزر وبيعمل لي جود كنترول فور جلوكوز وبالتالي لو انا عندي ديكريز في الادبيونكتان سكريشن سبيشالي ده هيحصل لو انا اوفر ويت او اوبيس طبعا ده هيؤدي الى تايب 2 دايبيتس انسولين ريزيستنس ميتابوليك سيندروم كرونري ارتري ديزيز وكرونيك انفلاميشن وبالتالي احنا عايزين الاديبونكتان يبقى كويس يبقى تاني تو سمرايز اللي احنا قلناه ده الاديبونكتان بيتفرز منين؟ بيتفرز من الاديبوس تيشو ده نمبر 1 وبيتفرز من البلاسانتا المفروض ان الفيميلز هاف هاير ليفلز اوف اديبونكتان ذان ميلز لان التستوستيرون المفروض ان هو بيعمل انهبيشن للسكريشن اوف اديبونكتان الاديبونكتان بيتاثر بكذا فاكتور الانسولين بيحسنه الويت لوس بيحسن الليفل بتاعه الاوكسيداتيف ستريس والانفلاميشن بيقللوا الليفل بتاعه في فاكتورز في الدايت ممكن تزود لي افراز الاديبونكتان زي الاستنشال فاتي اسيدز الاوميجا 3 والاوميجا 6 البوليفينولز اللي موجوده في الجرين تي وان انا اخد صويا بيتز الجود افكت بتاعت الاديبونكتان هو بيحسن الانسولين سنسيتيفيتي بيشتغل كانسولين سنسيتايزر كمان على فكره بيزود الجلوكوز ابتيك باي ذا سول وبيقلل الجلوكونيوجينيسس في الليفر فبيعمل جود جلايسيميك كنترول الحاجه اللي بعد كده ان هو انتي انفلاماتري وانتي كانسر لان هو بيطلع على الانتي انفلاماتري سايتوكاينز زي الانترلوكال 10 وبيعمل انهبيشن لافراز التيومر نيكروتايزنج فاكتور كافا بيتا اللي بيعمل انهبيشن للتيومر نيكروتايزنج فاكتور الفا هو انتي كانسر قلة الاديبونكتين is accompanied by other diseases زي الميتابوليك سندروم زي التايب 2 diabetes زي الكرونري ارتري ديزيز زي الكرونيك انفلاماتري ستريس ناخد النوع الثاني من الاديبوس من الاديبوسايتوكاينز اللي ليها علاقه بالميتابوليزم اللبتن اللبتن ايام انا كنت في كليه الطب كانوا متخيلين ان هو ده بقى علاج الاوبستي وان احنا هنحقنه بقى وهو يبقى هو ده اللي ما فيش بعد كده لو انا مش من زمان قوي يعني برضه اللبتن بنسميه ستايتي هرمون ستايتي هرمون عشان اول ما اكتشفناه افتكرنا ان هو ده هرمون الشبع ان هو لما هيكون موجود بكميات كبيره هشبع ومش هدخل بعد كده لقينا ان هو بيتفرز اوكي سايت اوف سنتس بتاعه من الاديبوستيشن بس لا والبلاسنت بس لا والاوفرز بس لا والستومك والسكيلت المصل والليفر تقريبا ايفري بادي تيشو كان سايز لبتن مش هقول ايفري بادي تيشو بس هو بيتفرز تقريبا من تيشوز كتير قوي يعني مش مش بيور اديبوسايتوكاين هو اديبوسايتوكاين بيتفرز من اديبوس تيشو بس في تيشوز ثانيه بتفرزه طب ما جايز بتفرزه عشان يجي لي ستايتي تمام لقينا ان المفروض لو احنا صح البلاد ليفلز بتاعت اللبتن المفروض تبقى قليله لو انا اوبيس معناها ان انا باكل وما بشبعش بقى صح لقينا ان انا لما ببقى اوبيس البلاد ليفلز بتاعته بتبقى عاليه وده برضو لوجيك على فكره ليه احنا قلنا ان هو بيتفرز من الاديبوستيشو يبقى المفروض ان كل ما الاديبوستيشو هيكبر كل ما هيفرز لبتن اكتر طب امال ايه بقى قال لك مع الاوبيزيتي بيحصل لبتن ريزيستنس زي كده ما مع الدايبيتس بيحصل انسولين ريزيستنس يعني انا ممكن في عيان دايبيتس تايب 2 ده الاقي ايفن الانسولين ليفل عالي مش قليل ولا ولا نورمال ممكن الاقيه عالي ليه لانه عنده انسولين ريزيستنس ريسبتورز بتاعته مش شغاله ده اللي بيحصل في اللبتن ان انا بيبقى عندي هاي ليفلز اوف لبتن بس ما بتشتغلش الريسبتورز بتاعتها ما بتستجيبش ليه ففي ستيت اوف لبتن ريزيستنس مع الاوبستي يبقى البلاد ليفلز بتاعت اللبتن بتبقى عاليه قوي مع الاوبستي نتيجه انكريز الاديبوس تيشو بس ما بيشتغلش لان الريسبتورز بتاعته ما بتستجيبش ليه طيب اللبتن لقوا زي ما قلنا هو ليه علاقه بالاوبستي اه هو ممكن لو اشتغل فعلا وعمل لي ساتايتي سنسيشن يقلل الاوبستي بس المشكله زي ما اتفقنا ان في الاوبيز انديفيدوالز ما بيشتغلش عشان الانسولين ريزيستنس الميلك هو دي النقطه المهمه واللي بسببها قلنا ان هو ساتايتي هرمون لقينا ان اللبتن موجود في الهيومن ميلك بس مش موجود في اي لبن من اللبتنز يعني مش موجود في الكاوز ميلك او في اللبن الصناعي مش موجود في اللبتن فالطفل اللي بيرضع رضاعه طبيعيه بياخد اللبتن من مامته الميلك هينزل لبن الام هينزل معاه فالطفل لما هياخد اللبتن من مامته هيشبع وبالتالي بيبقى في فترات بين كل رضعه والثانيه الطفل اللي بيرضع طبيعي المفروض ما بيكونش مليان قوي 
فعكس كده الطفل اللي بيرضع صناعي ما بيشبعش لان زي ما اتفقنا ما فيش لابتوب في اللبن اللي احنا بنديهوله وبالتالي بيتخنق وحضرتك ممكن تلاقي ده في اي حد من الريلاتيفز بتاع حضرتك هتلاقي فعلا ان الطفل اللي بيرضع صناعي مليان جدا عن الطفل اللي بيرضع طبيعي ده علاقته ليه؟ عشان اللبتوب اللبتوب اللي بينزل في الهيومن ماوث بيدي ساتيتي سنسيشن للبيبي وبالتالي بيبعد بين كل رضعه والثانيه البيبي ما بيتخنش او بيبقى وزنه طبيعي ما بيتخنش قوي يعني ما بيبقاش اوفر ويت في حين ان الطفل اللي بيرضع صناعي ما بينزلوش لبتن في الملك اللي هو بياخده وبالتالي ما بيجيلوش ساتيتي سنسيشن فبيفضل يا عيني جعان على طول البيبرونه على طول في بقه وفعلا بيزيد جدا في الوزن النقطة الثالثة انه ليه علاقة بمعظم الديزيزز، لقينا ان اللبتن ده انفلاماتوري اند اثيروجينيك لان هو بيعمل ستيميليشن للباب بقى سايتوكاينز اللي هي زي الانترلوكين 2 تيومر نيكروتيك فاكتور الفا البلازمينجن اكتيفيتور انهابيتور فهو كده بيزود الاثيروجينيسز بيزود الانفلاميشن هو برو انفلاماتوري اند اثيروجينيك يعني فايدته الوحيدة هو ان هو ساتيتي هرمون بس الحاجات بتاعته بتبقى وحشة مش زي الاديبونكتر زي ما اتفقنا هو الاديبونكتر هو الوحيد الاديب سايتوكاين المحترم اللي احنا عايزينه يزيد عندنا لانه ليه جود افكت. كده احنا خلصنا الاديب سايتوكاينز وخلصنا الليبد ميتابوليزم اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.